Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет рада реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход к каждому автору. Подробности в описании. Как раз ту тему, которую вы затронули по поводу того, что отказываются выполнять приказы и при этом это могут даже оспорить это решение, давайте я тогда зачитаю. Последствия увольнения командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, против которого написал заявление начальник штаба запрещенного и признанного Российской Федерации террористическим батальоном Азов Богдан Кратевич. Это опасный прецедент, так как они не выполнили приказ и в результате обвинили своего руководителя, в данном случае э, командующего. И уже ходят слухи о том, что, может быть, и по цирским кресло закачается. Вот на ваш взгляд, к чему это сейчас приведет? Ну, начнем с того, что сам факт того, что этого Содоля, по-моему, уволили с должности по итогу mm -hmm. написания этой бумаги, уже говорит о том, что вместо того, чтобы в военное время вот этого Кротоля... Кротевич. Арест... А? Кротевич. Кротевича, да. Чтобы этого Кротевича арестовать и привлечь к суду военного трибунала в военное время за отказ выполнять приказ, вот снимают командующего. Мыслимо такое было, скажем, в годы Великой Отечественной войны с любой стороны, что с гитлеровской, что с нашей, с американской, с английской. Да кто бы такое написал, в тот же день к нему приехал бы либо гестапо, либо НКВД, СМЕРШ, либо у них там военная полиция, там все что угодно, и через три дня он уже был расстрелян бы за это все. Вот. В любой армии мира. Вот. Здесь все спокойно. Это говорит о том, насколько ненадежна система управления подчинения в этой армии. То есть она держится только благодаря тому, что Россия не проводит вот этих наступательных операций с дезорганизацией системы управления, которая вот окружить и раздолбать. Вот поэтому. Если бы наши долбанули по центрам управления, вот по этим, по генштабу, уничтожили большую часть там вот этих офицеров, уничтожили офис президента и самого этого Зеленского, то я думаю, что вот это государственное, так называемое управление, государственное управление Украины рассыпалось бы очень быстро. Очень быстро рассыпалось бы, потому что оно очень неустойчиво. Это говорит о том, в первую очередь, что украинская армия, она внутренне не боеспособна, внутренне дезорганизована и деморализована. Дисциплина там отсутствует. Это раз. Второй момент. Явно просматривается противостояние между вооруженными силами Украины и вот этими так называемыми добровольческими различными организациями нацистского толка, идеологич... по сути, идеологической компонентой армии Украины. Даже не армия, а общество во... вооруженными формированиями Украины. То есть вооруженные идеологические вооруженные формирования Украины находятся в конфликте с вооруженными силами Украины. Вот что такое вот эти вот аналогии, вот эти вот, если проводить исторические вооруженных формирований Украины, идеологическим мотивом созданные вот эти нацистские, запрещенные у нас. Это аналог СС гитлеровского. Кстати, ССовцы поступали так же. Они далеко не всегда выполняли приказы э, военного командования. И были случаи, когда ССовские дивизии под давлением наших войск, понимая, что разгром неизбежен, просто бросали свои позиции, уходили, оставляя вермахт под ударами наших войск. Были у нас дивизии НКВД тоже, были такие дивизии. У нас другая история была. Но эти дивизии НКВД, кстати, отличались по оценкам немцев особой устойчивостью, стойкостью. Аналог идеологических, вот, да, идеологические формирования вооруженные есть и в других странах. Ну, например, КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции, это вот такое вот идеологическое мотивированный, по сути, орден, вооруженный орден иранской революции, иранской исламской революции. Вот это вот. СИР. Поэтому там у него мощнейшие научные центры, и все, и сейчас он по сути дела, он по потенциалу уже сравнялся с вооруженными силами, а может даже превзошел их, вооруженные силы Ирана. Вот это говорит о том, что внутренние конфликты на украинской армии очень серьезные. И там вот как минимум можно просмотреть следующие противоречия. Первое, противоречие между националистическими вот этими самыми вооруженными формированиями идейными, слабо управляемыми и регулярными вооруженными силами. Второе противоречие между идеологическими формированиями 
украинскими, то есть украинскими, собственно, формированиями, и формированиями наемников иностранных, которые там тоже сейчас зачастую несут большие потери и плюс к тому же пытаются выступать в роли заградоотрядов. Это два. Третий раскол – это между личным составом войск и высшим командованием, который проявился в частности вот в этом письме. Конечно, ну, а сырский? Сырский – это один из элементов высших эшелонов на власти, который… Ну, под ним уже качается кресло, на ваш взгляд? Вы знаете, я не знаю, качается там или нет. Дело заключается в том, что снятие Залужного было обусловлено не тем, что он там был плохой командир или еще чего-нибудь. Снятие было обусловлено тем, что Залужный, Залужный получил большой политический вес. И стал представлять реальную угрозу для Зеленского как президента. Залужный мог поднять войска и пойти на свержение. Сырский на это идти не может. Ну, во-первых, потому что он выпускник Московского командного училища, он русский, и вся его семья здесь живет, родители там все, вот раз. Во-вторых, потому что он не пользуется большим авторитетом в украинской армии, его называют там, мясным генералом, который там вот этих губил очень много украинцев и ответственно за провал э, в районе Артемовска, Бахмата. Вот это, вот. Поэтому ему рассчитывать на какие-то политические, так сказать, успехи нет никаких оснований. Вот. Так что с этой точки зрения он не опасен Зеленском. С точки зрения ведения боевых действий, ну, собственно говоря, при тех силах и средствах, которыми он располагает, другого результата быть и не могло. Это все прекрасно понимают. Потом он сейчас как-то так в тени находится. Вот, ну, единственное, в каком случае могут его снять с должности, это когда будет какой-то громкий провал. Ну, например, возьмут там наши Константинов, когда освободят наши часов Яр. Вот тут надо будет кого-то назначить виновным, могут назначить виновным Сырского. Вы знаете, я не думаю, что Сырский от этого будет страшно плакать и биться головой от горя об стенку. Скорее всего, Сырский в этом случае стряхнет фронтовую пыль, выдохнет хорошо и скажет, слава богу, отмазался. Потому что просто сбежать он не может, вот, а брать на себя ответственность за предстоящий крах то, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.